。妈，既然你如此的偏心，那好，五百万的拆迁款我不要了。但是从今天开始，我们就断绝母子关系了。以后我就当自己是孤儿了。以后你过你的独木桥，我走我的阳关道，咱们井水不犯河水。儿子，那你就早点说呀，有必要浪费我们的宝贵时间吗？真是太不懂事了。够了，你别再叫我儿子，我以后就不是你的儿子了。我没有你这样的母亲，你还是赶紧拿着钱给我滚吧，我以后都不想再看见你。大哥，你就放心吧，等我以后挣大钱了，一定回来帮助你的。就这样，因为母亲偏心小儿子，到最后小凡的妻子也跟他离婚了。时光飞逝，五年过去了，母亲带着小儿子来到了大儿子的门口，就拿出手机给大儿子打去了电话。儿子，是你吧？我和你弟弟现在就在你家门口啊，都五年过去了，你怎么就不给我打电话呢？你可知道，妈每天都很想你，我真的特别想念你，我担心的吃不下饭，睡不着觉。你知道吗？哟呵，我还以为是谁呢，原来是你啊！我说你怎么过来了？你今天来找我有什么事啊？五年前那五百万拆迁补偿款，我可是一分钱也没要，让你拿去全部给你小儿子了。我早就当自己是孤儿了，我现在生活的很好，根本就不需要你担心。再说了，你不是还有喜欢的小儿子吗？既然你满心满眼都是你小儿子，你还联系我做什么？我们的关系五年前就结束了，以后请你不要再打扰我。儿子，你能不能不要用这种语气跟我说话？你这样我真的会很难过的。不管怎么说，我都是你的亲妈，这是无法改变的事实啊。五年前的事，我真的不是故意的，我真的没想到这件事会导致你和你老婆离婚。依我看啊，你那个老婆也不是什么通情达理的人，真是太不懂事了。怎么能为了这么一点小事就跟你离婚呢？像她这样的女人不要也罢。你放心好了，妈以后一定会给你找个更年轻漂亮的。你胡说八道什么呢？你怎么好意思怪别人呢？你要知道，每个人都有自己的底线。一旦触碰到了底线，就是再善良的人也会发脾气的。老话说，兔子急了还咬人呢。更何况我和我的老婆曾经对你那么好，但是我们到最后得到什么回报呢？你根本就没有把我们当成是一家人。你这么偏心，拿走了五百万元拆迁款，然后把钱都给了我弟弟。你的所作所为已经伤透了我们的心，我的心已经被你伤透了，更何况是其他人呢？儿子，这些事情都是已经过去的事了，你现在再提还有什么意义？就别再提这事了。其实这五年来……我到处打听你的下落，但是却没有你的任何消息。你知道我有多担心你吗？妈妈真的很想念你，你怎么就不知道给我打个电话呢？你说够了没有？你能不能别再演戏了？你说这话不觉得害臊吗？你自己是一个什么样的人？难道我还不知道吗？你知不知道？我现在只要一听到你的声音，我就觉得恶心。请你以后不要再联系我了，我不想跟你有任何关系。哎，你别提这事了，提起来我就生气。我现在也不瞒着你了，妈这次真的是看走了眼。你弟弟真是气死我了，他根本就不懂得做生意，还偏偏要逞能。前段时间他开始学习如何做生意了，但是到最后却全部赔完了，就连当初用拆迁款买的房子和车子都用来还债了。我们到现在只能出去租房住，我们现在都无家可归了。你跟我说这些干什么？我真的不想听你多说废话。你那个弟弟真是太没用了，不仅毁了自己的家庭，还欠下了很多外债。现在讨债人每天都会到家门口来催债，妈妈现在跟着他，每天都是提心吊胆的。我现在整天坐立不安，都快崩溃了。我说大儿子，我听别人说你现在过得很好，我现在着急找你，就是想问问你，你能不能先借给你弟弟二百万啊？先让你弟弟把外面的债务还清。对了，还有一点，既然你老婆已经跑了，那你现在又在外地出差，反正你自己修不了，你可以让我和你弟弟一家先住你家去啊。我说你的脸皮真是太厚了，你怎么就这么偏心呢？你满心满眼都是你小儿子，你永远都忘不了你的宝贝小儿子。没想到五年过去了，你对我还是这么无情。我当初都把老家拆迁款五百万给了你们，你小儿子败光了，现在竟然还想要我的那套房子，你真是厚颜无耻！我从来没有见过像你这样无耻的人。我今天实话告诉你吧，那套房子我五年前就卖掉了，我现在的生意就是靠卖房子的钱做起来的，真是让你失望了。你的计划又泡汤了吧？你说什么？你这个臭小子，你竟然私自把房子卖了，你怎么就不跟我商量一下呢？为什么现在你才告诉我？那如果这样的话，你让我和你弟弟去哪里住啊？你难道想看我们流落街头、风餐露宿吗？瞧你这话说的，你们住哪里跟我有什么关系？当初你可是把希望寄托在我弟弟身上，你以为他是个大学生，觉得他以后的前途无量，但是结果呢？这一切都是你的报应。更何况我之前就说过了，我弟弟他就是个烂泥扶不上墙，就是你再怎么帮他，他还是那个样子。虽然我现在真的赚了很多钱，但是我凭什么要借钱给他呢？五年前你拿走五百万拆迁款的时候，你就没有想过自己会有今天吗？
，你当初用钱给弟弟买房买车的时候，你考虑过我的感受吗？你从来就没有，你满心满眼都是你小儿子。其实这么多年来，我一直坚持创业，我可是遇到了很多贵人。我在他们的帮助下，我创办了现在的公司，才有了现在的成就。我是不可能白白便宜你们的。你们休想从我这里拿走一分钱。儿子，你真是有本事啊！你能有现在的成就，妈真的为你感到高兴。既然你现在已经当老板了。你弟弟现在过成这个样子了，你为什么就不能帮帮你弟弟一把呢？难道你就忍心我们露宿街头吗？我们可是你的亲人啊！你真的忍心对我们不管不顾吗？那真是抱歉了，我早就已经没有家人。从五年前开始，我就把自己当成孤儿了。你当年所做的一切，我这辈子都不会原谅你的。像你这样自私偏心的人，根本就不懂得什么叫家人。我告诉你吧，真正的家人在没困难的时候要团结一致，共同面对困难，而不是像你这样偏心。张小凡。你怎么跟我说话的？我可是你亲妈，还轮不到你来教训我。我警告你，你最好赶紧打二百万给你弟弟，先帮你弟弟把债务换还清债，剩下的钱再让他做点生意。我相信有了上次的失败经历，他以后肯定是可以赚大钱的。因为人家都说了，失败乃成功之母。再说了，你现在可是一个光棍了，你就是留那么多钱也没用啊。你弟弟现在可是有两个儿子呢，他的生活压力真的很大。既然你这么有能力，就应该多多帮助你弟弟度过难关了。我说你别做白日梦了好吗？你凭什么让我帮助他？我现在虽然是单身，但是我可是有一个女儿的。虽然她现在没有跟我在一起生活，等我将来老了，我的财产也会留给我的女儿，我女儿也会给我养老的。我的钱一分钱都不会便宜你们这样的人。张小凡，你说你都这么大了，怎么就没有一点脑子呢？你老婆已经把你女儿带走已经五年了，我估计她早就忘了你了，她不可能再认你这个父亲了。而且她是一个女孩子，女孩子长大了，终究是要嫁人的。你如果把财产留给她，岂不是白白送给了外人吗？但是你弟弟家的儿子可就不一样了，那才是我们家的根，是要继承我们家香火的。你明白吗？你可千万不能糊涂的把自己的钱都给外人了。没想到过去这么多年了，你好像是一点都没变，你还是一如既往的偏心你小儿子。在你心中，只有你的小儿子才是最好的，根本就没有我的一点位置。我真的怀疑我不是你亲生的。小凡啊，你可别误会，其实妈妈不是不关心你，而是你从小到大一直比你弟弟优秀，所以妈妈从来不为你担心任何事。但是你弟弟这次真的是麻烦大了，他现在落的这个地步，这辈子还怎么翻身啊？现在只有你这个当哥哥的才能帮他，就当是妈求你了。你现在打二百万来帮你弟弟度过难关好吗？你弟弟一定会感激你一辈子的。够了，我劝你别再痴心妄想了。你从小到大对我弟弟一直都很偏心。不管家里有什么好东西都是他的，我就不明白了，我到底哪里比他差了？明明我的成绩比他好，家里的家务做的总是比他多，你为什么就是视而不见呢？你这心真是偏到海边去了。小凡啊，你们两个可是打断骨头还连着筋的亲兄弟，你为什么总是和你弟弟比较呢？你们两个亲兄弟就应该互相帮助，这样这个家庭才能更加和睦有爱。我说你真是太可笑了，你知不知道，就是因为你的偏心才导致我和我老婆离婚的？你能不能不要为你的偏心找借口？俗话说，人在做，天在看。你做了太多坏事，迟早会受到惩罚的。你们由此下场都是你们的报应。我劝你还是早点改改你这个偏心的臭毛病。张小凡，我可是你亲妈呀，我真的不敢相信你会对妈说这么狠心的话。算了算了，只要你现在打二百万给你弟弟，那我就原谅你了。否则别怪我和你弟弟找你算账。你赶紧把你现在公司的地址发给我，我现在就要过去找你。我劝你还是别做白日梦了，我怎么可能给你地址呢？我可不想跟你们有任何关系，我辛苦赚来的钱为什么要花在你们身上呢？你们如果想过上美好的生活，就自己努力去工作，不要想着去坐享其成，等着天上掉馅饼。天底下可没有这么好的事情。儿子，我都五年没见到你了，你现在怎妖变得这么冷血无情呢？你以前可不是这样的，你以前可是最孝顺妈妈的。而且你要明白，我们永远都是一家人。你真的忍心看着我们这样一直穷苦下去吗？我劝你还是闭嘴吧。你现在这个下场都是你的报应，是你的自私造成了现在的局面。如果你当初不这么狠心对我，我怎么会这样对你呢？要怪只能怪你太贪心了。你但凡对我稍微好一点，我今天都不会不管你的。所以这是你自作自受。张小凡，你真是一个忘恩负义的白眼狼。我从小辛苦把你养大，我真是没想到你竟然变成一个大逆不道的不孝子了，真是一点良心都没有。随你怎么说吧，你可以说我不孝，也可以说我无情，但是我要告诉你。你这辈子都休想再从我这里得到一分钱，从此以后我们恩断义绝。我真的不想跟你们有任何瓜葛，你们以后别再打扰我的生活了。小凡说完这话，就立即挂断电话。
，然后下午就准备去注销手机号码。